साइन बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी यूजिंग दिस फॉर्मूला हेयर कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस एच स्क्वेयर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ टेन एक्स यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी ई रूट ऑफ टेन एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच पुट द लिमिट से कॉस ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस जीरो रूट ऑफ टेन एक्स प्लस जीरो इज एक्स प्लस रूट टेन एक्स दिस इज इक्वल्स टू वन सो वी गेट सो वट वी गेट ई रूट टेन ऑफ एक्स वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स टू रूट टेन एक्स ई रूट टेन एक्स अपॉन टू रूट टेन एक्स इन टू सेक्स स्क्वेयर एक्स नोट इट डाउन Now the next one is f of x is equals to x tan inverse x. So f of x plus h will be x plus h tan inverse x plus h. So we'll write it as limit h tends to zero x tan inverse x plus h plus h tan inverse x plus h. Minus x tan inverse x. From these two terms, take x common. Limit h tends to zero. X into tan inverse x plus h minus tan inverse x plus h tan inverse x plus h upon h. Separate the limits. Now this h will get cancel. Limit h tends to zero x into tan inverse x minus tan inverse y tan inverse x minus y upon one plus x into y. Put the limit h tends to zero here tan inverse x plus zero. So this x will get cancelled here. So what we get? Limit h tends to zero x tan inverse h upon one plus x into x plus h plus tan inverse x tan inverse x upon x is one so h is here so we have to multiply and divide here by one plus x into x plus h. Limit h tends to zero. So what we get? This term equals to one x upon one plus x into x plus h. Now put the limit here. One plus x x plus zero plus tan inverse x x upon one plus x square plus tan inverse x. Now the next one is f of x is sine inverse root x. So f of 
x plus h will be sin inverse root x plus h. Now put the value here. Limit h tends to 0. Sin inverse root x plus h minus sin inverse root x upon h. Clear? Now next use here the formula sin inverse x minus sin inverse y is equals to sin inverse x into square root of 1 minus y square. Square root of x square minus y into square root of 1 minus x square upon h. Sin inverse x upon x is 1. So we want this term in the denominator. Let this term as z. Limit h tends to 0. Sin inverse z upon h. So we have to multiply and divide by this term. So this will equals to 1. So we have left with limit h tends to 0. Root x plus h. Root 1 minus x. Root x 1 minus x minus h upon h. Now rationalize it. Root x plus h into root 1 minus x plus root x. Root 1 minus x minus h. Root x plus h into root 1 minus x plus root x. 1 minus x minus h. A minus b, a plus b. A square minus b square. x plus h into 1 minus x. x into this. Upon h into square root of x plus h. Square root of 1 minus x plus square root of x, 1 minus x minus x square root. So solve the term in the numerator, x minus x square plus h minus x h <coughs> minus x into 1, x into x, x into h. Upon h into square root of x plus h, 1 minus x, square root of x, square root of 1 minus x minus h. X will get cancelled here. Minus minus plus and minus. Minus xh and plus xx. H upon this term. In the next step H will also get cancelled. So we are left with this term. Put the limits here. X plus 0. 1 minus x. 1 minus x minus 0. So we have left with the term. 1 upon square root of x. Square root of 1 minus x. Plus square root of x. Square root of. 1 minus x. So what is the answer? 1 upon 2 times square root of x square root of 1 minus x.